இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னாலஜி பத்தி பார்க்க போறோம் நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ளூம் எனர்ஜியோட ப்ளூம் பாக்ஸ் பத்தி பேச போறோம் அது என்ன ப்ளூம் எனர்ஜி அது என்ன ப்ளூம் பாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ளூம் பாக்ஸ்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லை அதாவது இயற்கை கிடைக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பனையும் நேச்சுரல் கேஸையும் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கே ஆர் ஸ்ரீதரன் அப்படின்றவர் தான் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சார் இவர் நம்ம திருச்சியில இருக்கக்கூடிய என்ஐடி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜியில வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சவர் இவர் அதுக்கப்புறம் நாசால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நாசால ஒர்க் பண்ண வந்து இவருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாசில மனிதர்களை வாழ வைப்பதற்காக தேவையான ஆக்சிஜனை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு டிவைஸ உருவாக்க சொல்லி அவருக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருந்தாங்க இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா அங்க கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை பொருட்களை பயன்படுத்தி அந்த ஆக்சிஜனை உருவாக்கணும் அப்படின்றதுதான் அந்த கான்செப்டா இருந்தது ஆனா சில காரணங்களுக்காக அந்த ப்ராஜெக்ட் பாதையிலே நிறுத்திட்டாங்க ஆனா டாக்டர் கே ஆர் ஸ்ரீதரன் என்ன பண்ணார்னா அந்த ப்ராஜெக்டையே ரிவர்ஸ செஞ்சு பார்த்தாரு பியூலையும் கேஸையும் உள்ள இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் குள்ள செலுத்தும் போது மின்சாரம் உருவானதை கண்டுபிடிச்சாரு இதற்கு அவர் யூஸ் பண்ணது என்னன்னா சாலிட் ஃபியூல் செல் அப்படின்ற ஒரு பொருளை வந்து அவர் யூஸ் பண்ணாரு இந்த சாலிட் ஃபியூல் செல் அப்படின்றது என்னன்னா இயற்கையை கிடைக்கக்கூடிய கடற்கரை மணல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி கேத்தோட ஆனோட உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நடுவுல எலக்ட்ரோலைட்ஸ வச்சு மூணு லயரா உருவாக்குனாரு இது கேத்தோடு வழியா ஃபியூலையும் ஆனோடு வழியா நேச்சுரல் கேஸையும் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அது மின்சாரத்தை உருவாக்குது இது முழுமையான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால மின்சாரத்தை உருவாக்குது மற்ற மின்சாரம் உருவாக்கக்கூடிய கான்செப்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு அனல் மின் நிலையம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனர்ஜியை இன்னொரு ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணுது அதாவது ஸ்டீம வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி மின்சாரத்தை உருவாக்குது ஆனா இது அப்படி இல்ல இது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிக்குள்ளேயே போகாம ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலியமாவே மின்சாரத்தை உருவாக்குது இதனால என்னன்னா பொல்யூஷன் அதாவது பொல்யூஷன் வந்து இருக்க மாசுபடுத்தக்கூடிய பொருட்கள் வந்து இதுல இருந்து வெளியேறது இல்ல இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபியூல் செல்ன்றது அன்றைய எம் லென்த்தும் அன்றைய எம் வித்தும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வாட் மின்சாரத்தை உருவாக்கலாம் சொல்றாங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்னா இயற்கை மூலிகை பெட்ரோல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது இல்லாம நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய கேஸையும் இதுல பயன்படுத்துறதுனால இந்த பொல்யூஷன் வந்து அதிக அளவுல இருக்காது அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்ப ப்ளூம் பாக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த நிறைய ஃபியூல் செல்ஸ வந்து ஒன்னா இணைச்சு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி செய்யறாங்க அதான் ப்ளூம் பாக்ஸ் அல்லது ப்ளூம் சர்வர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ பயன்படுத்தி அதிக அளவு மின்சாரத்தை கொஞ்சம் செலவுலயே உருவாக்க முடியும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் ப்ளூம் பாக்ஸ வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ யார் விக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கே ஆர் ஸ்ரீதரனால் நிறுவப்பட்ட ப்ளூம் எனர்ஜி அப்படின்ற கம்பெனி தான் விற்கிறாங்க இந்த கம்பெனி எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில இருக்கு அமெரிக்காவில இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளூம் எனர்ஜி உலகத்துல எல்லாருக்குமே இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட செயல்பட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ் வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கூகுள் யாஹூ இபே போன்ற பல முன்னணி நிறுவனங்கள் வாங்கி அவங்களோட சொந்த மின்சார தேவைக்கு இதை பயன்படுத்திட்டு வராங்க இதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு மிக குறைவா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு இதுல இருந்து பொல்யூஷன் அதிகமா ஏற்படாது அப்படின்ற காரணத்துல இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ அவங்க விரும்பி வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எந்த தடையும் இல்லாம முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் மின்சாரம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்காக ஆகக்கூடிய செலவும் மிக கம்மியா இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா கமல் சார் வந்து டாக்டர் ஸ்ரீதரன் மீட் பண்ணி தமிழ்நாட்டுல ப்ளூம் பாக்ஸ் தான் நிறுவறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பேசிட்டு வந்திருக்காரு கூடிய சீக்கிரத்துல நிறுவனங்கள் வீடுகள் போன்ற பல இடங்கள்ல தமிழ்நாட்டிலயும் இந்த ப்ளூம் பாக்ஸ யூஸ் பண்ணி மின்சாரத்தை தயாரிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்பலாம் இதனால வரக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு அனல் மின் நிலையமோ இல்ல ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு வந்து நம்ம பூமியை வந்து பொல்யூஷன்ல இருந்து காப்